Evet bu arada yıllar geçtikçe e, anmak daha da zorlaşıyor. E, bazıları için de zorlaştığını bugün gördük. Abdülfetçi'yi anmanın. Bunun da altını çizip devam edelim. CHP üst üste iki kurultaya hazırlanıyor. E, biraz da ilginç bir durum var ortada. Tüzük iki kurultayın gündeminin birleştirilmesine engelliyor. Ve peki neler olacak? Sakin bir hava var gibi görünüyor ama bir yandan da içten içe kaynıyor gibi CHP. Neler olduğunu CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'dan öğreneceğiz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Evet, 26 Şubat'ta bir tüzük kurultayı kararı alındı ama 1 Mart'ta tekrar bir kurultay toplanacak. Şimdi biraz kafalarda karıştı gündemler niye birleştirilemiyor diye. Niye olmuyor? Şimdi şöyle diyelim, e, esasında genel merkez e, kurultay tarihini e, Haziran e, veya Haziran'dan sonraya e, planlamıştı. E, yani bu plan e, dediğim gibi yönetimin e, kendi takdiri. E, fakat e, örgütün beklentisi e, kurultayın, e, tüzük kurultayının, tüzük çalışmasının seçimden hemen sonra yapılmasıydı. Hı hı. E, burada bir e, örgütle genel merkez arasında bir e, fikir ayrılığı oldu diyelim. Ve dolayısıyla örgütte e, bu konuda e, bizim tüzüğümüzün gereği olan e, belli sayıda e, bir imza toplayarak bu taleplerini resmi hale getirdiler. E, o resmiyetlerinin içerisinde yani son derece haklılar zaten biz e, yönetim olarak da genel başkan da 22 Mayıs 2010 tarihinden itibaren demokratik daha katılımcı daha çoğulcu bir e, tüzük e, taahhüdü vermiştik. E, Dolayısıyla zamanlamayla ilgili bir anlaşmazlık oldu. Bu noktada da örgütün talebi, yani imzayı veren arkadaşlarımızın talebi yerine getirilmek zorunda. Fakat o talepleri belli maddeler içeriyor. Diyelim ki dokuz maddeden oluşuyor. Bunun üzerine genel başkan da dedi ki ben işte daha sonra yapacağım tüzük kurultayını o zaman öne çekiyorum. Bu arkadaşlarımızın da talebini içeren daha geniş kapsamlı 87 maddeyi kapsayan yani tüzüğü tamamen değiştiriyorum dedi. Yani esasında baktığınız zaman arkadaşlarımızın son derece demokratik bir talepleri söz konusu. Hı hı. Ama hukuken genel başkan da o talepleri ben görüyorum diyor geç de olsa ben diyor daha kapsamlı yapacağım diyor ve sizi tatmin edecek hatta sizin beklentilerinizin üzerinde daha demokratik bir e, tüzük e, size sunacağım diyor. Şimdi bu ikisinin esasında tarihlerinin ayrı olması şu anda bir teknik ve hukuki bir durum. E, muhtemelen 26 e, 26 Şubat'ta e, genel başkanın, genel merkezin hazırlamış olduğu tüzük taslağı e, tüm örgütümüz tarafından, imzayı veren arkadaşlarımız tarafından da kabul görülecek olmasını diliyorum. Yani genel başkanımızın algısı ve genel başkanımızın şu andaki tavrı bu şekilde. E, o zaman 1 Mart'takine gerek kalmayabilir. Yani Gülüyor genel başkanımızın Mart'ta. dediğim gibi evet yani genel başkanımızın örgütümüzün e, taleplerini çok iyi anlamış olması hı hı. ve e, onların taleplerini ile ilgili gerekli iradeyi ortaya koymasıyla e, 1, 1 Mart'a gerek kalmayabilir. 26 e, Şubat'ta bunların hepsini yaparsa. Peki e, o zaman şunu biraz daha açık konuşalım. Az önce örgütle genel merkez arasındaki bir e, fikir uyuşmazlığından e, bahsettiniz. E, tam tabir, zamanlama e, zamanlama uyuşmazlığı konusundaki değil. uyuşmazlıktan bahsettiniz. E, sanıyorum ya dün ya önceki gün e, Radikal'den meslektaşımız Koray Çalışkan e, bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı ve e aslında e, toplanan imza toplanan illerin e, hep daha az sayıda milletvekili çıkaran iller olduğu, Doğu ve Güneydoğu'da e, belki de CHP'nin çok da adının geçmemesinin sorumlusu olan örgütler olduğu. Özetle isim vereceğim, e, Önder Sav ekibinin ağırlıklı olduğu e, örgütler olduğunu söyledi ve e, artık o hesaplaşmanın son ayağı gibi de bir yorumu vardı. E, yaşananlar bu mu? Ben de böyle değerlendirmiyorum. Şöyle ki böyle değerlendirmiyorum. 22 Mayıs 2010 tarihi itibariyle başta genel başkanımız olmak üzere bizler de yöneticiler olarak örgütümüzün karşısında bizler bir bir bir, bir taahhütte bulunduk. Dedik ki 
E, bundan sonraki ilk aşamada bu işte e, yani kurul bir, biz tüzüğümüzü yenileyeceğiz. Hı. Referandum vardı, genel seçimler vardı ve hemen sonrasında da bizim tüzüğümüzü yenilememiz ve bizim tüzüğümüzün daha çağdaş, daha demokratik, e, ön seçime dayanan e, bütün demokratik süreçleri e, kanalları açarak e, bir anlamda halkın da katılımını sağlayan e, ve çalışanın yukarılara rahatça çıkabileceği bir e, bir sistem, bir altyapı hazırlamak. Çünkü tüzükler partilerin anayasasıdır. Biz bu taahhüdü verdik. Genel başkanımız da bu taahhüdü verdi. Dolayısıyla bugün e, partimizde genel başkan dahil olmak üzere esasında e, bizim 1300 e, delegemizin her biri böyle bir tüzük zaten talep ediyor. Yani herkes böyle bir tüzüğün altına imza atar. Buradaki sorun bence bir e, zamanlamayla ilgili yani belki genel başkanın kafasında farklı düşünceler vardı, farklı planlar vardı ama örgütte bunu önceliği alması gerekiyordu. Bana soruyorsanız ben de örgütün yani imzayı bu talebi bu talebi ortaya koyan arkadaşların yaklaşımını doğru buluyorum. Çünkü bizim bir an evvel yerel seçim öncesinde işte tüzüğümüzü yenilememiz sistemimizi yenilememiz ona sonra kurumsal e, laşma çalışmalarımızı, yönetim ve iletişimimizi tamamlayıp hemen sahaya ve yerel seçime inmemiz gerekiyor. Yani buradaki e, bu birilerinin e, manipülasyonu, bu birilerinin e, işte organizasyon olarak bakmamak lazım. Yani bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, üyelerimiz olsun, örgütümüz olsun, tabanımız olsun, yönetimimiz olsun hepimiz demokratik bir tüzük istiyoruz. Ki Türkiye'ye de demokrasiyi tekrardan yeniden getirmek için diyoruz ki daha e, çoğulcu, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı bir anayasaya ihtiyaç var. Türkiye'de demokrasinin daha tabana inmesi gerekiyor. E, bunu söyleyen bir parti olarak, bu devrimci ruhu taşıyan bir parti olarak bizim de siyasi partiler yasasını da bir kenara iterek son derece özgürlükçü, son derece katılımcı, demokratik, çağdaş bir e, parti tüzüğüne sahip olmamız gerekiyor. Peki tüzüğün ayrıntılarını ve anayasaya da birazdan geleceğiz ama e, şu ihtimal de konuşuldu. E, teknik olarak mümkün mü bilmiyorum ama e, tüzük kurultayında yeterli sayıda imza toplandı. Takdirde bunun bir genel başkan seçimli kurultaya e, dönüşme ihtimali var mı? Valla şöyle diyelim. Yani sonuç itibariyle bizim e, örgü, delegemiz e, e, her türlü kararı vermeye hakimdir. Yani sonuçta delegemizin talepleri, delegemizin oradaki öncelikleri hepimiz onu dikkate ve ciddiye almak zorundayız. E, yani her konuda delege bir öneri getirebilir, oylanabilir demokratik olarak ve o oylama sonucunda da ortaya her türlü irade çıkabilir. Yani bu konuda e, demokrasinin önünde hiçbir şekilde bir e, engel e, tanımamak veya getirmemek gerekiyor. E, ama bugün itibariyle e, örgüt, delegenin temel e, talebi e, mahalle e, seçimlerine giriyoruz, kongrelerine giriyoruz, girdik. E, i̇lçe kongreleri var, il kongreleri var, ondan sonra da kurultay var. Bütün bu sürecin son derece demokratik, örnek, çağdaş bir tüzükle yapılmasını talep ediyorlar ki ben şahsen bu taleplerini doğru görüyorum. Yani e, eminim ki genel başkanımız da bu talepleri doğru görüyor. Yani bu talepleri yanlıştır diyebilecek bir e, arkadaşımızın olacağını da düşünmüyorum. Söylediğim gibi bir zamanlama ee, bir e, evet zamanlama diyelim öncelik e, bir anlaşmazlığı umarım 26'sında e, genel başkanımızın ortaya koyacağı e, tüzük tüzük çalışması bütün arkadaşlarımızı kucaklar bütün arkadaşlarımızı tatmin eder e, ve ondan sonra da yapmamız gereken atmamız gereken adımları atarak genel seçimlere hazırlanırız. Peki e, bu son kurultayda yaşanan artık çarşaf liste blok liste tartışmaları da galiba bu tüzükle birlikte sona erecek. Tarihe geçecek. Her ve... bölgede e, bir ön seçim yapılacak. E, kurultaylarda genel başkanlar çarşaf listeyle seçime Doğru. gitmek zorunda kalacak. E, bunlar en çok öne çıkanlar galiba. Haklısınız. Haklısınız. Bunun dışında e, o bahsettiğiniz daha katılımcı çoğulcu e, bir tüzük çalışmasında neler var? Yani tem Temelde baktığımız zaman bizim e, buradaki en önemli şeyimiz e, siyaset mekanizmasına halkın e, katılması. Onların e, yani çoğulcu bir anlayış. E, mahalle delegasyonundan tutun. ilçe ve e, il ve genel kurultay, genel merkez bütün yönetim kademelerinde ön seçimle yapılması. E, bir katılımcılığın ol oluşması, demokratik bir sürecin oluşması. Yani temel olarak e, şeyimiz bu. Biz orada... Ee, çoğulculuktan demokrasiden güç alacağımızı güç bulacağımızı düşünüyoruz evet. ee, onun dışında bir takım yani teknik şeyler var parti meclisinin sayısı 
e, veya e, işte ne bileyim e, organlarla ilgili e, farklı tartışmalar olacaktır. Doğaldır bunların olması. E, ama e, sonuçta Türkiye'ye örnek bir tüzük yapmak e, sorumluluk ve zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Peki e, bütün bu yaşananlara, CHP içinde yaşananlara e, dönüşümün sancısı yorumu yapanlar da var. Siz e, bir dönem e, Sayın Deniz Baykal'ın karşısında genel başkanlığa aday olmuş bir siyasetçisiniz. E, o zaman muhakkak bir hedefiniz vardı ya da hayalinizde bir CHP vardı. Şimdi bu e, yeni CHP tırnak içinde ya da... E, <gülüyor> son gelişmelerde baktığımızda değişen dönüşen CHP ile sizin o dönem hayalinizdeki hedefinizdeki CHP birbirine yakın mı? Ee, şöyle söyleyelim esasında yani Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün. Ee, burada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki e, 22 Mayıs 2010 tarihinden sonraki süreçte değişen bir şey oldu. Siyaset yapma biçiminde bir farklılık oldu. Siyaset yapma biçimi biraz daha e, sahaya biraz daha insan odaklı biraz daha e, performansa dayalı ve biraz daha e, projeye dayalı bir siyaset anlayışına e, dönüşüldü. Bundan önceki siyaset anlayışı e, biraz daha değerler üzerinden, biraz daha son derece önemli yine anayasayla ilgili, hukukla ilgili, layıklık vurgusuyla ilgili, e, hukukun üstünlüğüyle ilgili, e, insan hakları ve demokrasi üzerinden yapılan bir siyaset anlayışı vardı. Bu siyaset anlayışını yani e, ben e, o zaman da Bugün de kınamıyorum. Doğru şeyler de onlarda. Ama e, eğer amaç iktidar olmaksa o zaman daha fazlası bunun bir üzerine çıkabilmek gerekiyordu. E, bunun da yolu halktan geçiyor. Mümkün olduğu kadar halka dokunabilmek, halka ulaşabilmek, halka gidebilmek, halkın önceliklerini ve gündemini yakalayabilmek, nabzını tutabilmek ve e, onun sorunlarına çözüm üretebilmek. Bunlarla, bunlara yönelik proje geliştirebilmek idi. E, bu 22 Mayıs'tan 2000 e, 2011-12 Haziran'a kadar ki süreçte e, bu yolda ciddi bir mesafe kat edildi. Çok çalışıldı, gayret edildi ama tabii zaman çok kısıtlıydı. Hem referandum süreci ki e, bizlerin yönetimde olduğu tarihteki alınan bir karar değildi. Daha evvel alınan bir kararı biz devam ettirmek durumunda kaldık. E, sonra da seçim sonucu oldu. Tabii burada e, yani benim açımdan sorduğunuz sorunun cevabı e, ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde... E, ee, yeni veya yeniden olmadan ben bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bütün olarak görüyorum. Bundan önceki yönetimdeki e, görev alan arkadaşlarımızın, yöneticilerin de bütün partiye kattıklarını bir artı değer olarak koyuyorum. Ama bizim iktidar olmak için daha fazlasını, daha farklısını, daha başkasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kısmen 12 Haziran'a kadar bunlar yapıldı. Fakat sonuca baktığımız zaman aldığımız bir sonuç var. %26 gibi bir e, benim de birçok arkadaşımın da beklemediği bir sonuç aldık. Bizim şimdi temel görevimiz bu sonucun nedenlerini araştırıp nasıl tekrardan yerel seçimlerde, genel seçimlerde iktidar alternatifi olup o iktidar e, bayrağını e, değebiliriz, ulaşabiliriz. Ona bakmamız gerekiyor. Evet tamamen değişen siyaset anlayışıyla e, Tabii. E, ilgili bir dönüşüm e, de demek ki e, söz konusu. Az önce siz de e, yeni anayasaya, yeni anayasa çalışmalarına vurgu yaptınız. E, bir heyecanla başlandı çünkü seçim döneminde bütün partilerin ana vaatlerinden biriydi yeni katılımcı daha çoğulcu daha demokratik bir anayasa buna ilişkin vaatler evet üstünde çok konuşuldu kulağa da çok hoş geliyor ama artık en sonunda meclis başkanı Cemil Çiçek bile isyan etti yani <gülüyor> akademilerden görüş gelmiyor dedi medya yeterince ilgilenmiyor anayasa çalışmaları yürümüyor dedi bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir hamlesi vardı Hiçbir şekilde e, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çekilmeyecek CHP çalışmaları, çalışmalarda sonuna kadar var olacak dedi. Ama e, hala da böyle bir, bir sendeler gibi gidiyor anayasa çalışmaları. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle e, isterseniz şöyle bir cevap vereyim. Yine belki biraz uzatabilirsem müdahale edin lütfen. Şimdi bizim e, bir seçimi 6-7 ay oldu bitirdik. E, parlamento olarak, e, milletvekilleri olarak, siyasi partilerimiz bir kenara bizim temel öncelikli görevimiz halkın gündemini yakalamak, onların öncelikli sorunlarına çözüm üretmek. 
Bu noktada e, iktidar muhalefet, ana muhalefet gözetmeksizin bugün dört tane siyasi parti varsa parlamentoda hep beraber e, bir sonraki seçime dönemine kadar bir kere halkın e, sorunlarını çözmemiz lazım. E, bir kere böyle bir e, saptamayı müsaade ederseniz yapayım. Ondan sonra e, tabii yani halkın öncelikleri içerisinde anayasa mı vardır, ekonomik sorunlar mı vardır, dış politika mı vardır, e, ne bileyim ulusal güvenlik mi vardır, demokrasi mi vardır, hukukun üstünlüğü mü vardır? Bütün bunları çok iyi analiz etmemiz lazım. Bu istişareleri yapmamız lazım. Ee, biz anayasa konusunda e, Sayın Başbakan ortaya böyle bir beklenti veya böyle bir iddia koyduğu için biz de onun o iddiasına katkı ve destek vermek adına e, o komisyonlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, ama bana sorarsanız yani bugünkü yaşadığımız e, sürece baktığım zaman yani insan hakları, hukukun üstünlüğü, e, kuvvetler ayrılığı, demokrasi standardı e, yani bütün bunlara özgürlükler, ifade, düşünce özgürlükleri, medyanın bağımsızlığı e, bütün bunlara baktığım zaman e, yani burada temel bir sorun var. Yani nasıl bir temel bir sorun var? Hakikaten e, e, çok büyük bir potansiyel olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. E, bizim elmasımız yok. E, doğalgazımız yok, petrolümüz yok. Ama bizim bir girişimcimiz var. Hem de o girişimcimiz genç girişimcimiz var. Yani toplumumuzun baktığınız zaman bugün e, 39 yaş altı 39 yaş altı 50 milyon. Muazzam bir şey bu. Hı hı. bu bunu bizim çok iyi e, bunu yönetebilmemiz lazım. E, onların önceliklerini çok iyi görebilmemiz ve onların önünü açabilmemiz lazım. Siyasetin görevi bu. Fakat siyaset bugün veya bundan önce yani bugün işte ne bileyim 10 yıldır AKP hükümeti var ama yani siyaset sistemi e, dünyadaki ritme, dünyadaki hızma, hıza, o teknoloji yani e, hatırlayın şöyle son 10 senede neler oldu, son 5 senede neler oldu. Yani muazzam bir hız, bir ritim, bir e, şey e, devam ediyor, rekabet devam ediyor. Şimdi bu siyaset sistemi e, bu Türkiye'yi taşımıyor. Problem o. Bunun için anayasa öncelik midir yoksa... Siyasi partiler yasası mı önceliktir, seçim yasası mı önceliktir? Bunu çok iyi ayırt etmemiz lazım. Çünkü temel olan şey şu, siyasi partiler yasası Türkiye'de belli bir krallıklar oluşturuyor. Yani halkın katılımını, halkın önceliklerini, halkın seçimini e, direkt olarak oraya yansıtmıyor. İşte genel başkanlar onlar dizayn ediyorlar. Genel başkanlar onlar işte il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkan adayı, milletvekili adaylarını belirliyorlar. Halbuki bir e, halk e, kime oy veriyor? Partiye oy veriyor. Halk ona hizmet edeceği vermiyor. Seçilenler kime hizmet ediyor? Seçilenler ister istemez. Yüzde yüz demiyorum ama yani ister istemez o zaman siyasi parti liderlerine hizmet ediyor. Bir kere burayı toparlamamız lazım. Yani burayı dünyadaki ritme hıza, rekabete geliştirmemiz lazım. Yani siyaset sistemini demokratikleşmemiz, demokratikleştirmemiz lazım. Yani dediğim gibi anayasaya da biz katkı sunuyoruz ama yani temel sorun dediğim gibi siyaset sistemini değiştirmemiz lazım. İşte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentoda olanları gördünüz. İş tüzük meselesi. Evet. İşte orada bir antidemokratik bir şekilde iktidar partisi çoğunluk oldukları için dayatmaları söz konusu. E ona karşı muhalefet partisi işte bir takım yöntemlerle bunun olmasını engellemeye çalışıyor. Yani bugün halkın öncelikleri bu mu? Yani ben şimdi bugün buraya gelirken karlar altında geldim. İstanbul'da trafik durmuş durumda. Gözümü kapatıyorum Van'ı düşünüyorum. Yani Van'da şu anda 100 bin yurttaşım benim çadırlarda yaşıyor. Yani ben orada ne yapıyorum? Yani ben bugün or or orayla ilgili ne yapıyorum? Çok mu umrunda oradaki yurttaşımın iç tüzük, oradaki tartışmalar? Yani parlamento halkın nabzını hissedebilmeli. Halkın nefesini sırtında hissedebilmeli. Bunun için siyasi partiler yasasının değişmesi lazım. Yani biz vekiliz. Asıl olan halk. Millet. Evet. İşte esas o zaman milletin iradesi, milletin gündemi, öncelikleri parlamentoda konuşulmalı. Bugün bu parlamento sabaha kadar çalışmak zorunda. Kimin gündemiyle? Halkın gündemiyle. Şimdi kimin gündemiyle çalışıyor? Yani bu sistemde Sayın Başbakan'ın gündemiyle çalışıyor. İşte bu siyaset sistemi Türkiye'yi taşımıyor, önünü açmıyor. Yani biz büyük bir ekonomiyiz ama işte demokrasimiz geriliyor. Biz büyük bir ekonomiyiz ama işte bakıyorsunuz işte insan haklarında geriliyoruz. Büyük bir ekonomiyiz işte bugün açıklandığı eğitimde çok gerilerdeyiz. Büyük bir ekonomiyiz işte sağlıkta bilmem ne sorunlarımız var. Bu büyük bir ekonomi her alanda vatandaşının e, e, yani ilk 20'de ise eğitimde de ilk 20'de olmalı. İlk 20'de ise ekonomisi sağlıkta da olmalı. İlk 20'de ise hukukta da olmalı. Demokraside de olmalı. İnsan haklarında da olmalı. Özgürlüklerde de olmalı. Yani her şeyde böyle olmalı. Bunu neresi sağlayacak? Meclis sağlayacak. 
Çünkü bütün kararları kim veriyor? Parlamento veriyor. Bütün kaynakları kim dağıtıyor? Parlamento veriyor. Ama hmm. parlamentonun kendine göre bir gündemi var. Kendine göre öncelikleri var. Yani burada yani ben iktidarı eleştirdim gibi kendimize bizim yani halkın gündeminde kurultay yok. Yani o zaman halk o, o yani siyaset sistemi o gücünü gösterebilmeli. Veya halkın gündeminde bugün işte ne bileyim Sayın Başbakan'ın e, il başkanları yapmış olduğu toplantı değil Sayın e, yani geçmiş tarih bilmem ne bunlar değil. Aç insanımız var, soğukta insanımız var, ulaşım problemi çeken insanlarımız var. Bizlerin görevi seçim sürecine kadar iktidar parti, muhalefet parti onların sorunlarını çözmek. Seçim zamanı gelir çıkarız kürsülere o zaman yani oradaki siyasi e, mücadelemizi yaparız ama yani... Bunu sağlayacak nedir? Siyasi partiler yasası temelde. Evet, e, sizin e, yarın sunacağınız, gündeme getireceğiniz bir yasa önerisi de var. Buna önem verdiğinizi de biliyorum evet. ama yarınki basın toplantınıza bırakalım. Çünkü e, süremizin de sonuna geldik. Bir de sıcak gelişmeyi aktarıp Lütfen. izleyicilerimize öyle bitirelim. Sevgili seyirciler, Mısır'ın Port Said kentinde El Masri ile e, Mısır'ın bir futbol maçında çatışma çıktı. 50 kişi yaşamını yitirdi bu çatışmada. Ee, arkadaşlar bu görüntü canlıdır herhalde değil mi? Evet e, yeni elimize ulaşan görüntüler. Port Said kenti yetkilileri ev sahibi El Masri futbol takımı taraftarlarının Mısır'ın bir numaralı takımı olan El Ahli'ye karşı kazandıkları 3 birlik zaferi kutlamak için sahaya akın ettiğini açıkladı. İki takımın taraftarları arasında çıkan çatışmada 50 kişi öldü. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Ölenler arasında güvenlik güçlerinin de olduğu haberleri geliyor. Görüntüler de sıcak. İzliyorsunuz çatışma bir yangına da yol açan bir çatışma. İstikrarını arayan Mısır'da belki de halkın tek eğlencesi sayılabilecek bir futbol karşılaşmasının ee, böyle görüntülerle sonuçlanmış olmasının da e, burada not düşüyoruz. Ee, bu notla birlikte de Türkiye'nin haberinde sona geldik. Biz yarın Türkiye saatiyle 21'de yine Türkiye'nin haberini aktarmak üzere burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın. Ağızdan çıktıktan sonra yapmak zorunda kaldılar. Nerede başladı, iş nereye kadar geldi? Çok önemli gelişmeler olacak. Siyaset Akademisi'ne hoş geldiniz. Haftanın öne çıkan gelişmelerini Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle konuşmayı sürdürüyoruz. Hangi ülke hangi gazete? Çin'e gideceğiz, China Daily gazetesine bakacağız. Merkel ve Sarkozy ikilisini görelim. New York Capitan'a gazetesinin manşetinde. Erken seçimleri düşünüyor. Bu yüzden de her parti Suriye ile devam edelim. Tartışmaları konuşmaya devam edeceğiz. Arap Birliği'nin önerilerini reddeden Suriye yaptırımlarla karşı karşıya bir tahrir meydanından görüntüler geldi. Bugün seçimler yapıldı. Az sonra hem Atina'ya...